ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എൻ്റെ അടുക്കളയിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഏത്തപ്പഴം കൊണ്ടുണ്ടാക്കുന്ന ലഡു ആയിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാക്സിമം അഞ്ചോ ആറോ മിനിറ്റ് ആണ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അവർക്ക് സ്നാക്ക് ബോക്സിൽ കൊടുത്തു വിടാം അതുപോലെ തന്നെ അവർ സ്കൂൾ വിട്ട് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുകയും ചെയ്യാം ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം അതിന് മുമ്പായിട്ട് നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ദയവായിട്ട് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡ് ഒരു ബെല്ലൈക്കൺ ഉണ്ട് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പുതിയ വീഡിയോസ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടും നല്ല പഴുത്ത് ഏത്തപ്പഴം എടുക്കുന്നതാണ് നല്ലത് ഞാനിവിടെ രണ്ട് പഴം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു പഴം വലുതാണ് ഒരെണ്ണം ചെറുതാണ് ഇത് മുറിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആ കറുത്ത് കുരു ഉണ്ടല്ലോ അതൊന്നും എടുത്ത് കളയുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് നമുക്കൊരു കത്തിയും കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പയ്യ അത് ഇങ്ങനെ ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വിടിയിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഫുള്ളായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒറ്റ ലെയറായിട്ട് നമുക്ക് വിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ കുരുവൊക്കെ കളഞ്ഞു ചെറിയ പീസസ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം ഞാനിവിടെ ചെറിയ പാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പാൻ ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിനകത്തേക്ക് ഒരു അര ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം ഈ ഇവിടെ മെൽറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ പാത്രം ഒന്ന് ചെരിച്ച് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എല്ലായിടത്തേക്കും സ്പ്രെഡ് ആയി വരും എന്നിട്ട് നമ്മൾ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുള്ള പഴം ഉണ്ടല്ലോ അത് ഇതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പഴം ഇട്ടിട്ട് നമുക്കൊരു രണ്ട് മിനിറ്റ് നേരം ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഈ പഴത്തിൻ്റെ കളർ മാറി കിട്ടും ആ നെയ്യ് കിടന്നിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഈ സമയത്ത് നെയ്യും പഴവും കൂടെ കൂടി വരുമ്പോൾ ഒരു നല്ല സ്മെല്ലാണ് വരുന്നത് പഴത്തിൻ്റെ കളർ ഇപ്പോൾ മാറി വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇതിനകത്തേക്ക് ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർക്കുന്നുണ്ട് പഞ്ചസാരയോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ശർക്കര പാനി ആണെങ്കിലും ചേർക്കാൻ കുഴപ്പമില്ല പഞ്ചസാര ഒന്ന് മെൽറ്റായി വന്ന് കഴിയുമ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ ഈ പഴമായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് ആ പഴം കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് സോഫ്റ്റായി കിട്ടും നമുക്ക് പഞ്ചസാര ഇട്ടതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് പഞ്ചസാരയൊക്കെ നന്നായിട്ട് അലുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പഴം നല്ല ഷൈനിങ് ഷൈനിങ് ആയിട്ട് കിടക്കണ പോലെ നമുക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിനകത്തേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് തേങ്ങ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് തേങ്ങ ചേരണ്ടിയത് ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ തേങ്ങ ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കുറച്ച് ഏലക്കാപ്പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്ന എല്ലാ വിഭവങ്ങളിലും തന്നെ നമ്മൾ ഏലക്കാപ്പൊടി ചേർക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഏലക്കാപ്പൊടി നമുക്ക് ചേർക്കാം തീ നമുക്ക് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മുടെ സ്പൂൺ കൊണ്ട് നന്നായിട്ട് ഇതിന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ ഇത് നന്നായിട്ട് ഉടഞ്ഞ് കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പഴം നല്ല സോഫ്റ്റായി കിട്ടും ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തു കിട്ടും ഒരുപാട് നേരം നമ്മൾ ആ ചൂടിലിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഡ്രൈ ആയി പോകും അതിൻ്റെ ആ സോഫ്റ്റ്നെസ് പോകും ഞാനിവിടെ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ബദാം ചെറുതായിട്ട് സ്ലൈസ് ആക്കിയത് ഇതിനകത്തേക്ക് ഇട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബദാം തന്നെ വേണമെന്നൊന്നുമില്ല ക്യാഷ് നട്ട്സ് ആണെങ്കിൽ ക്യാഷ് നട്ട്സ് ഇനി നട്ട്സ് ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇതിന് ചൂട് കുറഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ചെറിയ ചെറിയ ഉരുളകളാക്കി എടുക്കാം ലഡുവിൻ്റെ വലുപ്പത്തിൽ എടുക്കണമെന്നില്ല നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള വലുപ്പത്തിൽ എടുക്കാം എന്നിട്ട് കൈ കൊണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഉരുട്ടി സോഫ്റ്റ് ആക്കി എടുക്കുക നമ്മളിത് ഇത് ലഡു ഉണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷം വേണമെങ്കിൽ നമുക്കൊന്ന് പഞ്ചസാരയിലൊന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ കാണാനും കുറച്ച് സ്റ്റൈൽ കൂടും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ലഡു ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നവരെ എല്ലാവർ